前面，快前面，快追！发现我们了，那边安全，转移，快走，快点，那边安全点，快走，拉近，走，快点，快点。胜利了，行，咱们先撤回去。哎呀，侥幸多亏一切，走吧。是不是？把东西带。王站长，王站长，大家还没事吧？没事，走，我送你们出去。好，走。今天的第一个节目，弹词杜十娘。杜十娘虽是风尘女子，但她对爱情忠贞不渝，视钱财如粪土。这一点，很多所谓的淑女当自愧不如。请欣赏。小姐，请原谅，紧急通报。进来，云子小姐，打扰了，松井将军来了，在客厅等你呢，请您过去一趟。怎么，我义父来了？什么时候？刚到。他怎么事先也不通知一声？子叶老师，子叶老师，您在弹词界独树一帜的唱腔被誉为“紫月调”，而这位莎莉娜小姐可谓深得“紫月调”之精髓啊！嗓音清丽，行腔委婉，韵味醇厚。杜氏娘全曲二十九句，二百六十四个字，“紫月调”始终融会贯通于她的弹唱之中，真不愧是名师出高徒啊！韩先生弹词唱得好，还懂得鉴赏与评价，我非常高兴。哎呦，子越老师，您过誉了，来，我敬您一杯
。中国人的平台真是太让我享受了。你说什么？中国人的平台？这句话听上去，你好像不是中国人。谢谢各位的捧场，接下来我再为大家演唱一首《珍珠塔》中的《方清剑娘》。老师是否愿意为我俩引荐一下？好啊，等我和莎莉娜师徒重逢之后，就介绍你和他认识，你们就结为师姐弟吧。虽然你比他大，但是他先入山门，你当师姐。啊，我懂，我懂。攀上，攀上去！给我，给我，给我，给我，给我！不许碰他！放开他！包老师，你你怎么在这里啊？我在这吃饭，看你半天了。你们想干什么？好好的，凭什么叫他的琵琶？他是我的学生，我叫花子月，有什么事跟我说。别问我还不相信，治不了你了。干什么？干什么？你们啊？谁让他们一个一个？老子是警察，不是土匪。这个小娘一身份很可疑，我们都在盘查。你们哗啦的一下过来干什么？想放一鼓舞吗？把人给我带走。是。哎，哎，你干什么？哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎你干什么？别走！哎。齐春这个反战同盟的秘密成员被暗杀之后，我虽然不知道这个杀手是谁，我一直想找个机会庆贺一下。今天就借你的生日，要我却这个心愿了。
。韩先生，韩梅珠先生，你把电话交给韦警长，我信信他。好，那谢谢黄司令了。都是自家兄弟，千万别伤了和气啊！啊。他老了，狗警察正是不敢天天盯着小娘。上回盯着于大小姐，这回又盯上了个唱评弹的女戏子。你想吃豆腐想疯了？还真是应该得罪吗？他可是我的老弟兄，原田队长也得让他三分。他老。水根，水根，水根，喂，丁亮，什么事？通知后方，准备黄酒和羊汤。今天过瘾，攒了十来个鬼子，还弄了一挺歪把子，咱们好好庆贺一下。好嘞，去吧。大小姐还真有预见性，要不是前晚来找咱们暗中护卫，今天他们可真悬了。哎，那都是些什么人？干什么的？他不让问，我也懒得问他。估计是共党的什么组织吧。不过，今天喊我们好汉通明的人，我倒觉得很面熟。可惜没看清楚。算上今天你是第三次出手相救了，有点痴汉的家婆的意思。一二不过三，下次我可就没那么好说话了。也是，路上听你说了和大小姐的事情，我都有些为你叫冤。没想到你从黄埔就开始追他，到今天，快六年了吧？结果你求婚他不答应，他求冤，你有求必应。女人呐，哎，下次大小姐再求冤，必须跟她彻底谈判。报营长，军统急电。去太湖，去太湖秘密寻找。四条军火船，还有一船电台。黄老师，你什么时候来的呀？今天多亏遇到了你。你爸妈的昆剧社不愿意给鬼子焊接演出，三年前就在上海解散了。我们平潭社也跟着响应，索性就在无锡开了一家茶酒楼。老师，我父母他们有消息吗？兵荒马乱的。哪有消息？啊？老师，那个人他是谁呀、啊？怎么，怎么我变成了他的师姐啊？中野君，松井将军和云子小姐等你多时了。嗨，中野君，是原田队长，他一直在等你。袁天阁下，有什么事情吗？中野君，你的枪，我给你配了枪套了。待会儿松井将军要问起来，怕你不好交代，拿着吧。他怎么会在您这里？你现在是帝国的军人，三线勤的，与你的身份很不相符。那那个掌柜的呢？私藏皇军枪支，已经被宪兵队处决了。什么？处处决了？袁天阁下，你怎么能为这样的事情杀人呢？你的错了。杀害那个掌柜的是你。是我，开车。怎么是我杀了掌柜的呢？袁天说的对，是我，是我杀了人，是我用这把枪跟秦行那伙计换了三弦，我害了他，是我害了他。太好了，这底牌不能漏啊！于慧
，你这情报送来的太及时了。我们洪湖行动刚刚开始，哎，这就迎来了一个满堂红，把前两天的晦气那是一扫而空。哈，好，上官，马上给袁部长发报，通告今天的收获。好。哎，于慧，这个电台船是小鬼子截获的，他们为什么把这个船交给黄狼的警备司令部看管？你问过吗？我们还是想办法上码头，啊，眼见为实。这是一把还没有沾染过敌人鲜血的劲刀，相比之下，云子小姐的父亲在生前就是用同样的战刀，在南京砍下了十几个中国人的头颅，因此。天皇御人和我这个老兵，希望你用支那人的鲜血，来涂染这把战刀，让这把战刀闪耀着血红的光芒。有你才能弥补，因为这把战刀的原主人就是你的父亲，中野正雄。中野弟弟，你的父亲是被中国人枪杀的，太阳黑子计划会为你提供为父亲报仇的机会。
作为男子汉，你要为刚才的承诺付诸行动。袁部长回电。新闻五传下落甚好，对其监视而勿动，当下先查家贼，不然永无宁日。待命。他让我们查清出卖情报的人，是不是在担心我们将来有新的行动，敌人仍然会发现？不把出卖情报的人给揪出来。咱们干什么事儿，他们都会知道。我就经常感觉到，咱们身后有双眼睛。是。哎，不过，咱们身后也经常有贵人相助，你们感觉到了吗？第一次是杀掉阿三撤离的时候，得到几个男人的救助，至今也不知道这几个男人是哪条道上的，为什么要出手相助？今天这几个黑衣人，也是让人琢磨不透。你说这事儿怎么会那么巧呢？哎，上官，你也说说嘛。几次被贵人相助，你认为他们会是什么人？有贵人相助是件好事，没必要再讨论了。我们还是说说船的事情吧。我觉得，首长让我们把船的事情先放一下的意见，不妥。我也觉得有些不妥。不好了！我在无锡的三个秘密联络点都被破坏了。什么？三个联络点都没了？老张、小陈和大块头他们都都被暗杀了。王站长，你知道，以往我压着船队过无锡，每次都是靠着他们为船队提供补给和无锡水域的敌情。没有他们三个，船队是绝对不敢贸然通过无锡的。所以这次船队被袭，我曾经，我曾经怀疑，是不是他们当中出现了叛徒？但是他们现在都被杀了，这说明叛徒不在他们当中。而且，敌人一般不会杀了叛徒，留着他们可以为他们继续提供情报。你是说，他们三个，是被我们要找的那个叛徒给杀人灭口了？虽然他们三个不归无锡交通站领导，但是毕竟在无锡这个水域上工作，难免需要当地组织的协助，所以他们三个就相互联系，也走动。我判断，肯定是他们三个人当中有人发现了叛徒，而这个叛徒怕事情败露，索性将三人全部杀害，来确保自己的绝对安全。那这就意味着，我们唯一寻找叛徒的线索。中断了，不，立即和池老板联系吧。他是个无锡通，对无锡交通站这条线他还是比较熟悉的，应该能给咱们提供一个有价值的线索。哎哎哎，我非常同意华峰同志的意见。一说到吃北极，你就来劲，忘了袁部长的话了吗？无锡，现在是铁定出了叛徒。吃北极，和交通站。关系十分密切，汉土十有八九认识他，所以池北吉极有可能
，已经被敌人列为重点监视对象了。在这个时候，只要和他接触，就极有可能被敌人发现。其结果，不仅特遣组因火烧身，赤背基也将危在旦夕。王站长分析的对。尽管我们现在不能确认敌人是否在监视赤背姬，但是在逻辑上，这种可能性是完全存在的。所以，我们更要加倍谨慎，万不能心存侥幸。袁部长不同意我与赤背姬见面，但他却在电报里说：“当下先查家贼，不然永无宁日。”知情的同志已经牺牲了，活着的同志又不能惊动。你们谁能告诉我，查找家贼的途径在哪儿？这屋里头，谁认识叛徒？谁呀、啊？既然现在我们不能惊动自己内部同志，就尽量利用各自在无锡的社会关系，从外围入手，打探叛徒的消息吧。好在我们都是本地人，还有这么一点优势。我想，首长当初派我们来执行任务的初衷，也在于此吧。是啊，我同意上官的意见。我们呢，先从外围入手查，大家一起查，包括沈月娥、沙丽娜。哎，对了，袁部长不是让沙丽娜到大饭馆、跑场子、唱评弹吗？我觉得这样好，可以结识很多人，多打探消息。明天，特遣组齐心协力，抓叛徒。抓叛徒？什么事儿、啊？军统急电，命令咱们协助共军抓捕一名投靠特高科的叛徒。协助共军抓叛徒？对。什么时候？明天夜里。电报里有具体指示。陈副官，这事你怎么看？我？对。我想听听你的想法，营长，咱独立营被派到敌占区进行秘密作战，主要任务不就是暗杀汪伪政府要员、刺探鬼子情报吗？平时吧也没什么大掌可打，如果有这么个机会，咱就当执行一次特殊任务，也算是搂草打兔子吧。干成了，咱也好请工药厂给弟兄们要点零花钱。你的意思是，这一票？咱们干，只要不是赔本的买卖。前两天来电，命令咱们帮着共党找军火船，今天又命令咱们帮着共军抓捕叛徒。我这个军统直属独立营营长，都快成共军营长了。我估计。可能是跟共党那些军需船有关系吧，但是协助共军完成这个行动，肯定会对党国有利。军统啊，向来是无利不起早。
是给人家自己在西子敌后武装，人家自己人看得懂不就行了吗？这国军呀、啊，在无锡有三四支大小不等的敌后武装，你说这电报是给谁的？说不定啊，我还认识他们呢。这种绝密的电文，一般都没有抬头和落吧？但愿不是我那个老冤家，怕他的。坚决不能落在他的手。你有什么打算吗？抓！既然这个叛徒已经投奔了特高科，那我们就先假定，出卖军需船情报的就是他。假定？你有什么依据吗？叛徒投奔特高科，那是需要资格的。如果他拿不出极具参考价值的情报来，这日本人根本就不会理睬他。现在这个叛徒，他已经投奔了特高科，那么我们就会有理由怀疑，军需船这样重要的情报就是他出卖的。这种叛徒必须要铲除。等到明天晚上，我真是怕夜长梦多。这样，咱们就今天晚上行动。今天晚上？嗯。但是情报中说，明天晚上在叛徒的家中有一个私人聚会，那才是最佳的抓捕时机。用你的话说了，他这封电报他又不是发给我的。明天晚上那是国军的最佳时间，而我的最佳时间就是今天晚上。我们自己的叛徒就得自己处理，这个叛徒绝对不能落到国军的手上。只要他一出现，立即动手，知道吗？这是个千载难逢的机会，再冒险，我们也得干。停在警备司令部的码头上，谁会想到竟然是共军的军需船？黄司令，你说共军现在是不是非常着急？南报科长说的急事，这条装满电台的船对共产党来说那是太重要了。你要是丢了这船重要的军需物资怎么办？抢回来。不过这条船停在我管辖的码头上。共产党应该彻底死心了。不不不，我不希望共军死心，我希望他们来抢这条船。难道科长，我不太明白你的意思。怎么才能让共军靠近这条船？或者，怎么才能让共军认为，抢走这条船是有把握的，起码是值得去试一试的事情？莲花，还记得那天，你说起这些船的时候。你发火的事情吗？一共五条船，随船护卫不过十来人，皇军兵强马壮，船坚炮利，又在自己的地盘上就可怜巴巴截获一条船，这简直是受人于笑柄！大日本皇军就这等战斗力？我今天可以告诉你，这四条船不是共军本事大，是他们自己逃脱的。那是。上帝让他们逃脱的，那个上帝就是我，是我把他们放走的。放了，放了。为什么放走？不是放走，是放进太湖。太湖是内陆湖。那四条船想要北上苏北抗日战场，最终还是要走运河入长江，而黄金控制了所有的运河河道和长江下游沿线。这四条船只要进了太湖，就等于是瓮中之鳖，插翅难逃。这太冒险了吧？那毕竟是四船满满的军火呀。我对军火不感兴趣，就算落入共军之手，又能打几个胜仗？那你感兴趣的是？共党分子。那四条船看似放走，其实仍在我的掌控之中。但共军的首脑不会这么认为，他们会认为还有希望夺回这四船军火，包括黄司令看守的这船电台。这样，共军首脑就会大批的调动共党的各路人马
，为夺回这五条船，齐聚苏南、无锡等太湖流域。那时，我特高科不就大有用武之地了吗？你是放长线钓大鱼？钓不钓大鱼，我倒不奢望。准确的说，应该是欲擒故纵。我就是想借此机会大批的抓捕共党分子。相反，如果当初我把这五条船全部截获，共党的首脑必定认为没有希望再夺回这条船。那这条船为什么不放走？全都放进太湖，共军在无锡城里的活动就会减少，不利于我们对他们的行动进行监控，更不利于抓捕。考虑到你的情报站设在无锡城里。我就把这条船停在无锡码头，这样，共军派来夺船的你的那些同志们，必然会到无锡城里来找你接头。但当科长，昨日有十几位太军在三三岛的竹林里被杀，这是否说明共产党开始行动呢？没错，一切都在我的预料之中，好戏很快就要上演了。好，明白了。太湖那四条船是鱼饵，这条船是鱼钩，我是鱼食，你是鱼翁，一点就通，天才。那你索性来印证一下我的思路。如果把这条船停在黄司令的码头上，你觉得合适吗？你刚才说正发愁，怎么才能让共军靠近这条船？就黄司令这破码头，连起码的防御措施都没有，别说共军靠近他们易如反掌。就连太湖湖匪，要是知道这儿停了一艘军需船，也敢连夜抢他，还发什么愁啊？你我真是心有灵犀。原来把这艘船停在我管辖的码头上，是故意给共产党露出个破绽了。西江码头薄弱的防御措施，非常容易迷惑共党。他们会误以为这里易攻难守，而下定决心前来夺船。到那个时候，我们只需把通往长江的水道牢牢地堵死，剩下的就是瓮中捉鳖了。黄司令，我可得提醒你啊！自从皇军灭了顾大麻子，他的压寨夫人郭二娘可就跟皇军结下了梁子，不寻机报复，才怪呢。现在活跃在太湖上的这支队伍。可不是当年顾大麻子的胡匪队伍，已经让顾二娘改编成了太湖自卫队了。听说跟新四军的太湖游击队还有过来往。顾二娘虽说是一介女流，可手下已经有一百多人了，个个都是熟悉水性，动起手来，心狠手辣，来无踪去无影，嗯，不得不防啊！快点，快点，快点，快点，到上船，上船！小皮蛋，哎，率弟兄们进太湖，开工。好嘞，老大有令，进太湖开工啦！哎
自不同的世界，岁月让我明白彼此的差别，在错的时间，在对的地点，谁也无法改变。剩下的只有各自的使命，最后孤身远去。坚强。